നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് നല്ല ചിന്തകൾ നല്ല പ്രവൃത്തിയിലേക്കും നല്ല പ്രവൃത്തികൾ നല്ല ജീവിത രീതിയിലേക്കും നമ്മെ നയിക്കുന്നു പുത്തൻ രുചി കാഴ്ചകളുമായി നമുക്ക് പോകാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ പുത്തൻ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹലോ ഹായ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖം സുഖം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡിഷ് എനിക്ക് ഇവിടെ പഴവും പിന്നെ കുറച്ച് ശർക്കരയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാം സ്വീറ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് ഏകദേശം പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബനാന ബോണ്ടയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ബോണ്ട ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫിൽ ചെയ്തായിരിക്കും മസാലയാണ് മസാലയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് സാധിക അതിനൊരു സ്വീറ്റ് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബനാന ബോണ്ട പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ബനാന ബോണ്ടയ്ക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ കുറച്ച് ബനാന മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൈദ അരിപ്പൊടി ശർക്കര കുറച്ച് എള്ള് മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സും ഡ്രൈ ഗ്രേപ്സും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ നാളികേരം പഞ്ചസാര റവ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പിന്നെ അമൂലിന്റെ ഘീയും നമുക്ക് ആദ്യം പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് അമൂലിന്റെ ഘീ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പഴം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ അതിനുള്ള ഘീ ആവശ്യമുണ്ട് തൊലി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണ്ടേ അത് ഞാനിപ്പം ചെയ്യട്ടെ ചെയ്തോളൂ ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പിന്റെ കളർ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാളികേരം കുറച്ചും കൂടെ വേണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ മുന്തിരി നന്നായിട്ട് നെയ്യ് കുടിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് നാളികേരത്തിന് കാർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വേറെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കാർ ആക്കി എടുക്കാം നാളികേര ഏകദേശം ഒന്ന് കാർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാളികേരത്തിന്റെയും പഴത്തിന്റെയും മിക്സ് നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എള്ള് എള്ള് എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ ചൂടിലിരുന്നിട്ട് ആ അരിപ്പൊടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ആയിക്കോളും ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഈ മിക്സ് നമുക്കൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതൊന്ന് തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ മിക്സ് മുക്കിപ്പൊരിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ റെഡിയാക്കാം അതെ കുറച്ച് മൈദ ഞാൻ നാല് സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിരിക്കുന്ന അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂണുള്ള അരിപ്പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ ശർക്കര പൊടിച്ചത് മിക്സിന്റെ മാവിന്റെ മധുരം എന്ന് പറയുന്നത് ശർക്കരയിലാണ് അതിനാവശ്യമുള്ള ശർക്കര നമുക്കത് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കി ഒഴിക്കാം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു ും 
ബേസിക്കലി നമ്മൾ മൈദ അരിപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത കാരണം ഒന്ന് കട്ടകട്ട ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായി ഉടച്ച് അത് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മാവ് നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഓയിലൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം നമ്മുടെ മാവ് ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട് ഈ ഒരു ചൂടിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പിടുത്തം കിട്ടില്ല പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ബോണ്ട ഓരോന്നായിട്ട് ബനാന ബോണ്ട ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മിക്സിൽ മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം ബനാന ബോണ്ട നല്ല ഗോൾഡൻ കാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് പാകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റ് ബനാന ബോണ്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കൂടി ഞാൻ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പത്തേക്കും ബ്ലസി ബനാന ബോണ്ട എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എന്ന് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരും ആദ്യം ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട്സ് അതിലേക്ക് ഇടുക നാളികേരം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇത്തിരി കളർ മാറി വരുമ്പോഴത്തേനാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് മുന്തിരി പിന്നെ നേന്ത്രപ്പഴം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഇതേ മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് റവ എള്ള് അരിപ്പൊടി പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക വേറൊരു ബൗളിൽ കുറച്ച് മൈദയും അരിപ്പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ശർക്കരപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ബാറ്റർ നമ്മൾ റെഡി ആക്കുക നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മിക്സ് ബോൾസ് ആക്കി മൈദ ബാറ്ററിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കി ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യുക അമ്മ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ബനാന ബോണ്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മസാല ബോണ തന്നെ കഴിച്ചിടുന്ന ആളുകളായി ഇപ്പം ഇത് വ്യത്യസ്തമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബനാന ബോണ്ടാസ് ആണ് നല്ല ചൂടാണ് ആക്ച്വലി ഉള്ളിലല്ലേ എനിക്ക് ചൂട് കഴിച്ച് ശീലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് സാധ്യത വിചാരിച്ച് ഇതും കൂടി കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ ക്രഞ്ചി ആൻഡ് ക്രിസ്പി ആണ് ആക്ച്വലി എള്ളൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് ഇതിൽ അറിയാനുണ്ട് അല്ലേ അത് എനിക്കിത് കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്നാക്ക് ഐറ്റം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം അതൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം സൂപ്പാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടേറ്റോ ആൻഡ് ചീര സൂപ്പ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗാർലിക് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതെടുത്ത് മാറ്റും ഞാൻ ഈ ഓയിലിൽ ഗാർലിക് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗാർലിക് ഓയിൽ പൊട്ടേറ്റോ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് റോക്ക് പൊട്ടേറ്റോ തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അത്രയും നേരം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ് ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഷെഫ് രാജീവും ആരെയും എത്തുന്നു സ്വാദിഷ്ടമായ റെസിപ്പിയുമായി നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഷെഫ് ഇന്ന് നോക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 
നോൺ വെജിന്റെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും നമ്മുടെ പ്ലാറ്ററിൽ നിന്ന് കാണുന്നില്ല എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടില് ഇപ്പവും എപ്പൊ പോയാലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് സോ ഐ ഗെസ് ഇറ്റ് സംതിങ് വെരി ഈസി ടു മേക്ക് അതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇത് ഒലിവ് ഓയിൽ ചീര ബോയിൽഡ് പൊട്ടേറ്റോസ് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഗ്രീൻ ചില്ലി ചോപ്റ്റ് ഗാർലിക് ചോപ്റ്റ് ഒനിയൻ ചോപ്റ്റ് സോൾട്ട് സോൾട്ട് എന്താണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്താണ് ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ടൊരു റെസിപ്പി ഇത് എനിക്ക് പോലും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന റെസിപ്പി ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നതാണോ ചിലപ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആണോ ഇല്ല സൂപ്പാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ പൊട്ടേറ്റോ ആൻഡ് ചീര സൂപ്പ് സൂപ്പിന് നോർമലി വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി അതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന് ഫ്ലേവർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫ്ലേവറിങ്ങും കാര്യം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഒരു നാടൻ സൂപ്പാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ അതിപ്പോ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതില് ഒരു കോണ്ടിനെന്റൽ ടച്ച് വരുന്നത് ദൈ ഒലിവ് ഓയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ എനി വേസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഈസി റെസിപ്പി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പി ആയിരിക്കും സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പൊട്ടേറ്റോ ഓൾറെഡി ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈവൻ നമുക്ക് റോ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ റോ പൊട്ടേറ്റോ കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം കുക്ക് ചെയ്ത് ആൻഡ് കൂടുതൽ നേരം കുക്ക് ചെയ്യും തോറും ഓരോ ഡിഷിനുള്ള ടേസ്റ്റ് കൂടും അത്രയും ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും അതെ ടേസ്റ്റ് കൂടും കൂടും അപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗാർലിക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഗാർലിക് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതെടുത്ത് മാറ്റും എന്നിട്ട് ആ ഫൈനൽ ഫിനിഷിംഗ് സ്റ്റേജസിൽ ആ ഗാർലിക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഗാർലിക് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ സൂപ്പിൽ അങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഓയിലിൽ ഗാർലിക് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഗാർലിക് ഓയിൽ ആക്കുകയാണ് അതെ ഓക്കെ അതിലാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗാർലിക് എടുക്കാം ഗാർലിക് എടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റില് ഈ നല്ല ബ്രൗൺ ആക്കണം അല്ലെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ അപ്പൊ ഈ ഓണിയൻ നമ്മുടെ സോറി ഗാർലിക് ഇപ്പോ ഫ്രൈ ആയി ഓവർ ബ്രൗൺ ചെയ്യണ്ട ബിക്കോസ് അതൊരു ബിറ്റർ ഓവർ ബിറ്ററിനെസ് കൊടുക്കും ഇത് ഈ സ്റ്റേജിൽ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓണിയൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓണിയൻ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് കുക്കിംഗ് പ്രോസസ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഓണിയൻ ഗാർലിക് ചെയ്ത മാതിരി നമുക്ക് കളർ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആക്കിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഓക്കെ കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡറും ബ്ലാക്ക് പെപ്പറും ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊട്ടേറ്റോ നമ്മുടെ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടേറ്റോ പൊട്ടേറ്റോ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് റോക്ക് പൊട്ടേറ്റോ തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാം എത്രയും നേരം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ് ബിക്കോസ് അതിന്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങും ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വാട്ടർ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്ര എത്ര നേരം കുക്ക് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഒരു പാകം അതായത് ആ മിക്സ് നന്നായിട്ട് ആ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നവരെയാണോ അതോ ആ പൊട്ടേറ്റോ നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ആവുന്നത് നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ആവുന്നവരെ ഇത് ഓൾറെഡി കുക്ക് ആണല്ലോ അതെ അതെ ജസ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് 5 ടു 7 മിനിറ്റ്സ് ബോയിൽ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് റെഡി ആവും റെഡി ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പിനാച്ച് ചെയ്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സ്പിനാച്ച് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കേ ഓക്കേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പൊട്ടേറ്റോ ഒക്കെ ഏതാണ്ട് ബോയിൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഷേ ഐ തിങ്ക് ഐ ആണ് യെസ് സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്പിനാച്ച് അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്
ഓക്കെ ഷെഫ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചീരയും നല്ലോണം കുക്ക് ആയി കളർ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഒരു ബർഗണ്ടി കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം ഇത് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കുക ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മുടെ സൂപ്പ് ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മള് മിക്സിയുടെ ബ്ലെൻഡിങ് ജാറിലേക്ക് മാറ്റാണ് സൂപ്പർ റെഡിയായി സൂപ്പർ റെഡിയായി നമ്മള് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് ഗാർലിക് ഫ്രൈ ദ ഗാർലിക് ആൻഡ് മോൾ ഇടാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർലിക് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊട്ടിറ്റോ ചീര സൂപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വളരെ സിമ്പിൾ വീട്ടിലൊക്കെ ചുമ്മാ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി പോകാം എന്നുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ക്വിക്ക് റീക്കാം പൊട്ടിറ്റോ ചീര സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഒലുവ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് ഗാർലിക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ആ ഗാർലിക്ക് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഗാർലിക് ഫ്ലേവേർഡ് ഓയിലിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും ഉപ്പും പച്ചമുളകും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സറിലേക്ക് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടിറ്റോ പീസസ് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മൂടി വെച്ച് ഈ പൊട്ടിറ്റോ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവുന്നവരെ വേവിക്കുക പൊട്ടിറ്റോ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചീര ആഡ് ചെയ്ത് ചീര ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്യുക അത് കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മിശ്രിതം ഒരു മിക്സിയുടെ ബ്ലെൻഡറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ചീര സൂപ്പ് ഫൈനലി റെഡി ഇതെവിടെ റെഡി ആയിട്ടിപ്പുണ്ട് ഇതിന്റെ കളർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് എന്താ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടും സാധാരണ നമ്മൾ ചീര സൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ബർഗണ്ടി കളർ ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇല്ല ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താ സൂപ്പ് എന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആർക്കും ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇനി എന്ത് പണി പക്ഷെ നമ്മള് അതിനകത്ത് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആകപ്പാടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുരുമുളകും ഗാർലിക്കിന്റെ ഫ്ലേവർ ആണ് ആ ഓയിലുള്ള ഫ്ലേവറും ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഗാർലിക് എന്റെ അടുത്തിട്ട് ഗാർലിക് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ എന്താ പറയുക ഫ്രൈ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ഒരു ഫ്ലേവർ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ നോ ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്താ പറയുക ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൂപ്പ് കുടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ വരും സോ ദാറ്റ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒത്തിരിയും സൂപ്പ്സ് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ സൂപ്പ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു ബേൺഡ് ഫ്ലേവർ ഉള്ള സ്ലൂ സൂപ്പ് അങ്ങനെ ആരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് എല്ലാവരും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഷെഫ് രാജീവ് തയ്യാറാക്കിയ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമൂൽ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇനി ഈ ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകയാണ് ഷെഫ് രാജീവിന്റെയും ആര്യയുടെയും പാചകം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാ റെസിപ്പികളും ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് ആശംസകൾ നേരുന്നു സ്നേഹത്തോടെ ക്ലാര ബേബി ചാലക്കുടി ക്ലാര ചേച്ചിക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇനിയും ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് കത്തുകൾ അയക്കുക ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം ആരാണ് നോക്കാം റെസിപ്പി താരം ഈ കത്തയച്ച ക്ലാര ചേച്ചിയാണ് റെസിപ്പി സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്ക
വേവിച്ച മിൻസ് ചെയ്ത ഇറച്ചിയും ഉപ്പും ചേർക്കുക ചൂടാകുമ്പോൾ നാരങ്ങാനീരും ചേർക്കണം തണുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പപ്പടത്തിൻ്റെ അരികിൽ വെള്ളം നനച്ച് കുറച്ച് മസാല ചേർത്ത് ചുരുട്ടി വശങ്ങൾ മടക്കി എണ്ണയിൽ വറുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക അയക്കുന്ന വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഏഷ്യൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈപാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈ